Lad os se på, hvordan man kan bestemme forskriften for en eksponentiel funktion. Og den generelle forskrift, den hedder jo som bekendt, y er lige med b gange a i ekste. Og at bestemme forskriften, det betyder altså, at vi skal finde en, en forskrift for en specifik funktion med bestemte værdier af a og b. Det gælder altså om at finde a og b's værdier. Og det kan man for eksempel gøre, hvis man har givet to koordinatsæt, x1, y1 og x2, y2. Altså to koordinatsæt, som består af en x og en y værdi, som passer i forskriften for den funktion, hvis forskriften vi gerne vil finde. Eller sagt på en anden måde, øh, hvis vi har to, givet to punkter, som grafen for den funktion, vi gerne vil finde, går igennem. Og lad mig lige illustrere øh, det sidste, altså at vi har to punkter i et koordinatsystem, punktet x1, y1 og punktet x2, y2. Og opgaven går så ud på at bestemme regneforskriften for den eksponentielle funktion, eksponentielle funktion, der går igennem de to punkter. Når vi skal løse den opgave, så starter vi altid med at finde a, og det gør vi ved hjælp af formlen. a er lige med x2 minus, den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og når vi så har a-værdien, så bruger vi den i forbindelse med de her formler til at finde b. Der er to, to øh, forskellige formler. Den første hedder b er lige med y1 divideret med a i x1 og den anden b er lige med y2 divideret med a i x2. Det er egentlig den samme formel bare med, med hver af de to punkter sat ind, og det er lige meget, hvilken en af de to man bruger. Men læg mærke til, at vi altså skal bruge a i formlen her for at kunne regne ud, hvad b er, og derfor er det nødvendigt at regne a ud først. Men inden vi går i gang med at bruge formlerne, så må vi nok heller lige bevise dem for at være sikker på, at de nu gælder. For at gøre det, så indsætter jeg mine to punkter i regneforskriften. Det vil sige, at jeg får udtrykkene y1 er lige med b gange a i x1. Der er det første punkt, x1, y1 indsat. Og så får jeg en tilsvarende, tilsvarende udtryk y2 er lige med b gange a i x2. Og nu får jeg så den geniale idé, at jeg vil dividere den sidste ligning her med den første. Og på venstre siden vil jeg altså dividere y2 med y1. y2 divideret med y1. y2, det er jo det samme som b gange a i x2. Og y1 er det samme som b gange a i x1. Så der gælder selvfølgelig øh, det her. Og der kan vi jo så se, at øh, der står b både for oven og for neden, og vi ganger med b, så vi kan forkorte b væk. Og så har vi altså kun a tilbage, som nu bekendte i den her ligning. Og så handler resten af beviset her om at isolere øh, a. Og øh, det første vi, vi vil gøre, det er at, øh, få, eller at udnytte en potentregneregel, som vi har set på i en anden video, nemlig den vi har formuleret på følgende måde. Hvis vi har udtrykket a i n divideret med a i m, så kan vi også skrive det som a i n minus m. Det betyder jo, at vi kan skrive y2 divideret med y1 som a i x2 minus x1. Og vi går jo altså efter at isolere A, og A indgår jo i den her potens. Og for ligesom at få elimineret den potens, så vil vi øh, bruge den modsatte regneart af potensopløftning, nemlig roduddragning. Så jeg vil øh, hvad hedder det, tage den x2 minus x1 rod på begge sider af ligestegnet her. x2 minus x1 rod 
af y2 divideret med y1 på venstre side, og den x2 minus x1 af rodet af a i x2 minus x1 på højre side. Og som sagt, så er ruddragning jo den, den modsatte eller omvendte regneart af, af potentopløftning, så de ophæver hinanden, og derfor øh, får vi på højre side simpelthen A tilbage, og på venstre side øh, gør vi ingenting, men vi gør lige det, at vi bytter om på højre og venstre side, og så står der jo A er lige med den x2 minus x1 af rodet af y2 divideret med y1, som var Øh, den form, vi, vi påstod, vi kunne bruge til at beregne A med. Formlerne for B, dem udleder vi ganske let ved hjælp af regneforskriften. Y er lige med B gange A i x, og så indsætter vi øh, et af punkterne. Lad os bare indsætte x1, y1 i regneforskriften. Så ser den sådan der ud. Øh, men nu kender vi jo A fordi den kan vi jo regne ud ved hjælp af formlen ovenfor. Og det vil sige, at jeg kan isolere den eneste ubekendte af nu B, ikke? så kan jeg isolere den. Og det er jo simpelthen bare at dividere A i x1 over på den anden side, og så kommer der til at stå B er lige med y1 divideret med A i x1. Og det var jo formlen, som vi, som vi så ovenfor. Og øh, hvis jeg nu havde indsat punktet x2, y2, så havde jeg fået den anden form for b. Lad os prøve at tage et eksempel på, hvordan øh, formlerne bruges. Lad os sige, at vi får givet to punkter, 2,5 og 5,8 for eksempel. Og skal finde øh, forskriften for den funktion, hvis graf går igennem de her to punkter. Og det vil sige, at vi starter med øh, at finde A. Så siger A er lige med den x2 minus x, ups, minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og x2 det er 5, og x1 er 2, så det vil sige, at der står 5 minus 2, der er rod af y2, som er 8, divideret med y1, som er 5. Så 8 femte del. Og 5 minus 2, det er jo 3, så det er også den tredje rod af 8 femte del. Og hvis vi regner det ud på lommeregneren, så får vi resultatet 1,6 Nej, slutter 1,6 1, 6, 9, 6. Og så finder vi B. Og det var for eksempel y1 divideret med a i x1. Og y1, den er 5. A har vi lige regnet ud til at være 1,1696. Og det skal så opløftes i x1, som er 2. Og hvis vi regner det ud, får 3,655. Og det betyder altså, at regneforskriften for den funktion, hvis graf går igennem de to punkter, er y er lige med 3,655 gange 1,1696 i x. Og lad os lige tjekke, om vi har regnet rigtigt, og det gør vi jo let i programmet GeoGebra, hvor vi kan indsætte de to punkter. Dem har vi her, 2,5 og 5,8. Og så har jeg også indsat øh, den funktion, hvis forskrift vi har regnet ud hernede. Og hvis jeg lige synliggør den, så kan vi se, at den fint passerer gennem de to punkter. Nogle gange får man en lidt anden version af opgaven med at finde øh, forskriften til en funktion, hvor man ikke får givet to punkter, men kun et punkt. 
Men til gengæld får man så at vide, hvor mange procent øh, y-værdien vokser, når x-værdien for eksempel vokser med 1. Og lad os tage et eksempel. Lad os sige, at vi får at vide, at øh, grafen skal gå igennem punktet 3,5. og y-værdien øges med 2%, når x øges med 1. Jamen, når vi ved, at y-værdien øges med 2%, så kan vi jo nemt finde den tilsvarende fremskrivningsfaktor, for den er jo bare 1 plus 2%, Fremskrivningsfaktoren, øh, for, eller når x øges med 1, det er jo lige præcis a. Og det vil sige, at jeg kan simpelthen beregne a ved at sige 1 plus, og så omskriver vi lige de 2% til 0,02. Og det vil sige, at a er altså i den her situation 1,02. Og nu har jeg altså en a-værdi, og så har jeg et punkt, og så kan jeg bruge en af de formler, vi udledte før. Og jeg lader mig bare bruge den, der hedder b er lige med y1 divideret med a i x1, og det vil så altså her sige 5 divideret med 1,02 i tredje. Og det giver 4,7116. Og så kan vi opskrive regneforskriften y er lige med 4,7116 gange 1,02 i x. Og lad mig også lige her prøve, om jeg har regnet rigtigt. Og vi har koordinatsystem her, og jeg får vist mit punkt A. Det ligger der. Og funktionen, hvis forskellen er fundet, den ligger her og den går altså fint igennem punktet. Endelig kunne vi også komme i den situation, at vi fik givet et punkt, lad os bare bruge det samme punkt som før, 3,5, og så fik vi at vide, at y-værdien øges med for eksempel 16%, men ikke når x øges med 1, men når x øges med for eksempel 5. For at finde A i den her situation, A som altså er fremskrivningsfaktoren, når x øges med 1, så bliver vi nødt til at tage fremskrivningsfaktoren for hele den her øh, periode, eller, eller den her ændring af x-værdien med, med 5. Det vil sige, det er jo 1,5. 16, fordi det er 16%, ændringen er på 16%, og så tager vi den femte rod af den. Og det giver 1,0301. Og så kan vi på sædvanlig måde finde B. Den vil så være 5 divideret med 1,0301 i tredje som giver 4,574. Regneforskriften bliver altså y er lige med 4,574 gange 1,0301 i x. Og lad os lige tjekke, om det ser fornuftigt ud. Vi har punktet 3,5 her. Og hvis jeg lige får grafen for den funktion, hvis forskriften lige har regnet ud frem, så ser den sådan her ud, og den passerer pænt gennem punktet.